لطالما امتلأ العالم بالمجانين الذين ظنوا أنفسهم محور الكون لكن تلك حالات فردية يمكن التعامل معها وتقييدها الكارثة أن يعتلي هؤلاء المجانين السلطة فتكون فترة حكمهم وبالا على الشعوب التي حكموها تماما مثل ما حدث مع نيرون الامبراطور الروماني الذي اضطهد المسيحيين وأحرقهم ليضيء بهم المدينة في الليل وكأنهم مصابيح بشرية فأصبح مضربا للمثل في الشر وسوء استغلال السلطة وسوء الخاتمة إنه إمبراطور روما نيرون ابقوا معنا للنهاية نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم شكرا لكم يعد نيرون واحدا من أكثر الرجال سيء السمعة في التاريخ ففي فترة حكمه قتل والدته أغربين الصغرى وزوجته الأولى أكتافيا ويزعم أنه قتل زوجته الثانية بوبايا سابينا وإضافة إلى ذلك يدعي الكتاب القدماء أن نيرون هو من أشعل حريق روما الكبير عام 64 للميلاد لكي يعيد بناء مركز المدينة نيرون أو نيرو هو الإمبراطور الروماني الخامس والأخير من سلالة جوليو كلوديا ولد باسم لوسيوس دوميتيوس أهينا باربوس في أنتيوم بإيطاليا في الخامس عشر من ديسمبر عام سبعة وثلاثين للميلاد والده جيناوس دوميتيوس أهينا باربوس مستشار روماني سابق توفي عندما كان نيرون في سن الثالثة أما والدته أغربين الصغرى فقد نفاها الإمبراطور كاليغولا واضطرت إلى ترك نيرون الصغير عند عمته لترعاه عادت الأم وابنها ليلتم شملهما بعد فترة وجيزة من مقتل كاليغولا واستلام الإمبراطور كلاديوس العرش تزوجت والدة نيرون كلاديوس الذي كان عمها عام 49 للميلاد وخططت لجعله يتبنى ابنها ويعطيه اسما جديدا هو نيرون عندما بلغ نيرون الرابعة عشر من عمره استطاعت أقربين أن تقنع زوجها بإعلان نيرو وريثا للعرش وهكذا تم تعيين نيرون نائبا للإمبراطور الذي لم يكن يدري المؤامرة التي تحاك ضده تزوج الابن المتبنى حديثا أخته غير الشقيقة أكتافيا وبذلك أصبح وريث كلاديوس الشرعي إذ فضله على ابنه البيولوجي بريتانيكوس الذي توفي بعيد تنصيب نيرون إمبراطورا بعد وفاة كلاديوس عام 54 للميلاد الذي يعتقد أنه سمم بالفطر أصبح نيرون في سن السابعة عشر إمبراطورا بدعم من الحرس الإمبراطوري وفي أول سنتين من حكمه صورته العملات المطبوعة جنبا إلى جنب مع والدته أقربينا تدعي بعض المصادر التاريخية أن زوجته أقربينا كان لها يد في موت زوجها كلوديوس عندما شعرت بأنه بدأ يفضل ابنه الشرعي بريتانيكوس على نيرون وبمقتل كلوديوس أصبح الطريق مفتوحا أمام نيرون إلى عرش روما يكتب كاشيوس ديو الذي عاش بين عامي 155 و 235 للميلاد عن أقربينا والدة نيرون أدارت عنه كل شؤون الإمبراطورية وأعمالها إذ استقبلت السفراء وأرسلت الرسائل إلى مختلف الجاليات والحكام والملوك لم تستمر علاقة نيرون بوالدته حسنة حيث إنها انهارت بعد سنتين من توليه الحكم إذ لم تعد تتبع صورها على العملات بعد عام 55 مما أفقدها نفوذها لصالح كبار مستشاري نيرون مثل الفيلسوف سينيكا وقائد الحرس الإمبراطوري بوروس الذي كان يقدم له النصح في الشؤون العسكرية وفقا للسجلات الرسمية أعطى نيرون الأوامر بقتل والدته عام 59 لأنها كانت تخطط لقتله لكن مهما كانت الأسباب فقد عرف نيرون أن هذا القرار سيعود ليؤثر فيه مستقبلا يقول ديفيد شوتر أستاذ التاريخ في جامعة لانكستر في كتابه سببت الجريمة التي ارتكبها نيرون حالة من الإشمئزاز والقرف في العالم الروماني لأن الأم من أقدس الرموز ضمن العائلة الرومانية أمر نيرون قوات البحرية بإغراق القارب الذي كانت تبحر فيه أمه ولم يأمر الحرس الإمبراطوري بذلك لأنه لا يثق بهم لتنفيذ عمليات القتل فشلت المحاولة الأولى لأن الأم تمكنت من السباحة إلى الشاطئ فأمر نيرون القوات بتنفيذ العملية مباشرة في كتاب نيرون لمؤلفه يورغان ماليتز ينقل عن تاسيتوس 
عاش بين عامي 56 و 120 للميلاد أن أغربين قالت للقوات عندما جاءت لقتلها إذا أتيتم لتروني فبلغوا أن أغربين نجت من حادثة القرب الغارق لكن إذا أتيتم لتنفذوا جريمة فأنا لا أصدق أن ابني قد يصدر أمرا بقتل والدته كتب معلمه سينيكا بنفسه إلى مجلس الشيوخ تقرير نيرون عن جريمة القتل وقال أعضاء مجلس الشيوخ أنهم اعتقدوا أن حياته كانت في خطر وهنأوه على قتل والدته قتل نيرون زوجته لم يكن زواج نيرون بأوكتافيا سعيدا إذ لم تمنحه وريثا وانفصل بحلول عام 62 في تلك السنة طلق نيرون أوكتافيا ثم اتهمها بالزنا وقتلها ربما قرر نيرون قتل أوكتافيا لحماية منصبه الإمبراطوري إذ يرى الدكتور شوتر أن قدرا كبيرا من شرعية نيرون بوصفه إمبراطورا أتت من زواجه من ابنة كلاديوس وليس فقط لأنه ابنه المتبنى يكتب سيتونيوس بعد عدة محاولات فاشلة لخنقها طلق نيرون أوكتافيا بسبب عقمها لكن الناس عدوا تطليقه إياها قاسيا ووحشيا ووبخوه علانية لذا أقدم على نفيها وفي النهاية حكم عليها بالموت بتهمة الزنا التي كانت تهمة باطلة وغير صحيحة وبعد أن تمسك جميع من عذبهم نيرون ببراءتها أقدم على رشوة معلمه السابق آنيسي توس ليدلي باعتراف كاذب مفاده أنه انتهك عفة أوكتافيا عن طريق خدعة تزوج نيرون من بوبايا التي كانت حاملا منه مسبقا في السنة نفسها سنة 62 التي قتل فيها أوكتافيا وولدت له ابنة في يناير من عام 63 لكنها لم تعش إلا ثلاثة أشهر فقط فحزن نيرون لوفاة ابنته كثيرا وعدها من الآلهة توفيت بوبايا عام 65 وكانت حاملا مرة أخرى يقول كتاب قدماء أن نيرون قتلها بركلة على بطنها لكن الباحثين فكوا حديث رموز قصيدة باللغة المصرية كتب فيها أن بوبايا تريد أن تبقى مع نيرون في الحياة الآخرة يقول بول شوبيرت الأستاذ في جامعة جنيف والباحث الرئيس الذي عمل على نص القصيدة في مقابلة مع لايف ساينس يقول يحاول الشاعر أن يخبركم أن بوبايا تحب زوجها وأن القصة التي تلمح إلى قتله إياها ليست صحيحة ويكمل قائلا لم تكن زوجته لتحبه لو أنه قتلها بركلة في بطنها في عام 64 كانت روما على موعد مع كارثة رهيبة فقد شبت النيران في سيرك ميكسيموس وانتشرت النيران بسرعة في أرجاء روما لتدمر 70% من المدينة على مدار عدة أيام بالرغم من أن نيرون قد عاد إلى روما وبدأ على الفور بإجراءات الإغاثة إلا أن التاريخ يذكر لنا أنه هو السبب في اندلاع النيران رغبة منه في إعادة بناء روما واستدل على ذلك بأنه بنى قصره المذهب على أنقاض المدينة المحترقة بل وذهب المؤرخون إلى أبعد من ذلك فاتهم نيرون بأنه كان يتسلى بمنظر منظر النيران وهي تلتهم الأخضر واليابس وبيده آلة القيطارة يعزف بها الموسيقى على أطلال روما ويغني أشعار هوميروس التي تصف حريقة روادا لكن هل تلك الرواية صحيحة؟ الواقع أنه ليس هناك أي دليل يؤكد تورط نيرون في حرق روما سوى الأقاويل التي تداولها الناس على مدار تلك القرون الطويلة بل هناك قرائن تشير إلى العكس فمعظم المباني في روما كانت مصنوعة من مواد قابلة للاحتراق وكانت المدينة مكتظة جدا أضف إلى ذلك أنه عندما اندلع الحريق كان نيرون خارج روما أصلا وتلك الآلة الموسيقية التي ادعى المؤرخون أنه كان يعزف عليها إبان الحريق لم تكن قد اخترعت في هذا العصر من الأساس ليس هذا وحسب بل إن المؤرخ الإنجليزي أنتوني باريت يرى أن الحقائق المتعلقة بحريق روما تم تزييفها بشكل متعمد فالحريق لم يكن هائلا كما يصوره المؤرخون وإنما التهم 15% فقط من المدينة كما أن نيران لم تدمر فقط الأحياء الفقيرة كما يقول المؤرخون بل دمرت منازل الطبقة الأرستقراطية أيضا كما أن نيران فرض ضرائب كبيرة على النخبة لمواجهة تداعيات هذا الحريق وشرع في إعادة إعمار المدينة هذا ما جعل النخبة تتهمه بإشعال الحريق وهناك بعض الروايات التي تدعي بأن نيران قدم المساعدة للضحايا وأنه وفر المآوئ للمشردين بالحدائق والمباني العامة مع الاتهامات التي وجهت إليه بالتسبب في حريق روما القنير باللوم على المسيحيين فبدأت واحدة من أبشع حملات الاضطهاد في التاريخ القديم 
إذ تفنن نيرون في تعذيب المسيحيين وقتلهم بأبشع الوسائل فتارة يتم صلبهم وتارة يلبسهم جلود الحيوانات ويلقيهم إلى الكلاب المسعورة في السيرك لتقتلهم بل وكان يغمسهم في القطران ويشعل فيهم النار ليستخدمهم كمصابيح بشرية ليضيء بهم المدينة أثناء الحفلات التي كان يقيمها لكن كانديدا موس الأستاذة في مجال العهد الجديد والمسيحية الأولى بجامعة نوتردام شككت في مقال لها بموقع ديلي بيست الأمريكي في تلك الروايات التاريخية واتفقت مع المؤرخ برينت شو أن معظم الأدلة التي وردت إلينا عن اضطهاد نيرون للمسيحيين كانت كتابات للمؤرخ الروماني تاسيتس لكن لا توجد أي إشارات إلى مسيحيين في كتابات جميع المؤرخين الرومان الذين سبقوا تاسيتس وقالت إن المسيحيين لم يكونوا يحملون هذا الاسم في عام 64 بل إن أتباع عيسى الأوائل كانوا يهودا وعلى ذلك لا يمكن لنيرون استهداف جماعة لم تكن موجودة في عصرهم من إذا هؤلاء الذين اضطهدهم نيرون متهما إياهم بالتسبب في حريق روما وماذا عن الحواريين بطرس وبولس اللذين أعدما في أعقاب الحريق بحسب شو فقد كان بعض المخربين الذين يثيرون المشاكل لكن هذا لا يمنع من أن نيرون قد اضطهد أتباع المسيح بسبب ديانتهم وليس لكونهم السبب في حريق روما كما يذكر بعض المؤرخين الرومان أما عن الحواريين بطرس وبولس فتذكر موس أن أول وثيقة مسيحية أشارت إلى موتهما هي وثيقة كليمنت وقد ذكرت أنهما أعدما بسبب الغيرة أو بمعنى آخر بسبب نزاعات داخلية وليس بسبب الحريق مع جبروته الذي فاق كل الحدود دبر أعداء نيرون مؤامرة للتخلص منه عام 65 للميلاد لكن هذا الأخير علم بالمؤامرة فتم القبض على المتآمرين وأعدمهم وبعد مرور ثلاث سنوات ومع ازدياد الصخة الشعبية على نيرون أعلن مجلس الشيوخ الروماني أن نيرون عدو للشعب وحكم عليه بالإعدام فقرر نيرون أن ينهي حياته بنفسه فمات منتحرا في التاسع من يونيو عام 68 للميلاد لتنتهي بذلك قصة واحد من أسوأ الطغاة الذين عرفهم التاريخ